हेलो एवरीवन माय नेम इज सौरभ वैश्य आई एम अ ट्रेनर फ्रॉम अ बीएमपी बिल्ड माय प्रोजेक्ट कंपनी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीडियो गेम डेवलपमेंट विद यूनिटी वीडियो गेम्स डेवलपमेंट अब ये वीडियो गेम डेवलपमेंट मतलब क्या अच्छा अभी हम लोग ने जितने भी गेम देखे हैं हमारे पी फोन पैड या किसी गेम सेंटर में जाके और साइबर कैफे जाके तो सारे के सारे गेम आप देखोगे तो काफी हाई क्वालिटी गेम है ठीक है एनिमेशन काफी हाई क्वालिटी है ग्राउंड बहुत बड़े हैं जैसे हम जी टी ले लो या कॉल ऑफ ड्यूटी ले लो पबजी ले लो इनके ग्राउंड्स इनके मैप्स इनके कॉस्ट्यूम्स इनके कैरेक्टर्स इतने सारे बड़े हैं ठीक है तो ये गेम डेवलपमेंट जो है टोटल वर्चुअल है राइट टोटल क्या है वर्चुअल इस वर्चुअल को हम लोग वीडियो गेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम्म इट्स स्टिल वेरी इट्स स्टिल लाइक अ मिस्ट्री फॉर यू फॉर नाउ जब तक ये गे, ये पूरा वीडियो खत्म होगा आपको ये चीज समझ आ जाएगी ये क्या है कैसे है कि ये वीडियो गेम डेवलपमेंट और ये जो भी गेम सारे डेवलपमेंट होते ना दे आर डेवलपमेंट बिफोर काफी पहले पहले होता था कोडिंग से ही होता था एंड की कैरेक्टर भी कोडिंग से किए जाते थे जहां तक की टाइपिंग जो कैरेक्टर बनता था वो भी केवल और केवल कोडिंग से किया जाता था पर इट्स नॉट नाउ इट्स नाउ इट्स एज इजी एज मेकिंग अ प्रॉपर पीपीटी बिल्कुल वैसा है हाँ जैसे आपको पीपीटी में जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन चाहिए आपको उतना ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है उतना ज्यादा टाइम देना पड़ता है तो सेम गोज विथ वीडियो डेवलपमेंट हाँ बट एक बात ये वीडियो गेम डेवलपमेंट ने बढ़ा दी है कि क्वालिटी हमेशा बढ़ती ही रहेगी वो कभी कम नहीं होगी एज पर वी हैव डिजाइनर ऑलवेज वी हैव विथ अस सो वो चीज कभी कम नहीं होने वाली तो ठीक है हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं आज हम लोग वो चीज यहाँ पे देखने वाले ओके ये कैसे हम करेंगे वीडियो डेवलपमेंट यूनिटी ज्यादा नहीं बताऊंगा चलो चलते हैं आगे ओके व्हाट इज यूनिटी अब मैं जो यूनिटी यूनिटी कर रहा हूँ थोड़ी देर पहले ऐसे यूनिटी क्या है एक्चुअली कैसे एक सॉफ्टवेयर है जहां पर हम लोग गेम इंजन लगता है यानी कि एक थ्री गेम इंजन अ गेम इंजन एन एस सर्विस इस तीनों में ये तीन सारी चीजें अवेलेबल है अब ये गेम इंजन क्या है गेम इंजन क्या है और उससे पहले हु यूजेस यूनिटी वगैरह ये तो आता ही रहेगा पर ये गेम इंजन क्या है अब गेम इंजन ऐसा है कि जब कोई गेम बनता है तो गेम में कुछ सारे फैक्टर्स लगते हैं क्या लगते हैं कुछ सारे फैक्टर्स लगते हैं जैसे कि एक इंजन है यानी कि गाड़ी की इंजन ले लो तो गाड़ी के इंजन में स्टेयरिंग होता है जो इंजन संभालता है स्टेयरिंग अगर घुमाएंगे तो वह टायर घूमते ठीक है अगर हम लोग गियर लगाएंगे तो चीजें घूमती है मतलब सारी चीजें कहाँ हो रही है इंजन में हो रही है ठीक है इंजन इंस्टान घुमा रहा है स्टेयरिंग में बढ़ा रहा है वो गाड़ी चला रहा है या रिवर्स ले रहा है या आगे जा रहा है एवरी स्मॉल स्मॉल डिटेल विद इन इंजन एंड वो इंजन के कारण पूरे गाड़ी में चेंजेस होते हैं राइट तो सेम वी आर हैविंग अ स्टीयरिंग गियर बॉक्स पेडल्स ओवर ये ठीक है हम लोग क्या करने वाले हम लोग यहाँ पर वो सारे चेंजेस करने वाले और उसके हिसाब से हमारी गाड़ी चलने वाली है ठीक है तो यूनिटी एक ऐसी ही एक गेम इंजन के साथ आता है जिसमें गेमिंग में जो भी सारे फैक्टर्स लगते हैं जैसे कि कैमरा का एक फैक्टर होता है कि कैमरा आप ऊपर से देख रहे हो नीचे से देख रहे हो जैसे कि आप अगर आप पबजी खेलते हो या सीओडी खेलते हो तो उसमें कैमरा कैरेक्टर के ठीक ऊपर भी होता है एज एन कैरेक्टर भी होता है कैरेक्टर के बाजू में भी होता है तीन टाइप के कैमराज होते हैं तो कैमराज को हम लोग हर बार सेटलमेंट कैसे करते हैं इट्स वन ऑफ द फैक्टर ऑफ अ गेम इंजन ठीक क्या होता है वो वन ऑफ द फैक्टर ऑफ अ गेम इंजन ठीक है तो सेम गोस विथ दिस मल्टीपल थिंग्स लाइक अगर उसमें फिजिक्स चाहिए तो कितने ऊपर से गिर रहा है बॉक्स को लाइडिंग हो गया या चीजें टकरा जाए या पानी में पानी कैसे बिहेव कर रहा है ठीक है तो ये सारे फैक्टर्स है ये सारे क्या है एक फैक्टर जो एक इक्वेशन से डिसाइडेड है तो ये सारे क्या है एक इंजन में होते हैं ठीक है तो इंजन में आप जो भी चेंजेस करोगे या कोई भी आप काम करोगे इट इज गॉन वर्क ऑन दैट तो सारे फैक्टर्स फीचर्स को भी अगर आपको चाहिए तो आपको इस यूनिटी सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है ठीक है तो दैट्स हाउ यूनिटी इज बिन वर्किंग अराउंड सो ग्लोबली इट वो वन बाय वन सेशन ओके नाउ हु यूजेस यूनिटी दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ हु यूजेस यूनिटी ठीक है एपिस्टो टाइपिंग क्रॉनिकल्स ऐसे ऐसे बड़े बड़े गेम्स अगर आप ये देख रहे हो आपको ये पता होंगे आप ये खेलते हो इफ यू आर अ गेमर यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग की ये सारे सारे के सारे फैक्टर इतने अमेजिंग फीचर वाले गेम आपको दिए गए वैसे तो बहुत सारे गेम्स भी यूनिट पर बने हैं ठीक है यहाँ तक कि असासिन क्रीड्स जैसे गेम्स भी यूनिट पर बने बट मैं आपको ये गेम्स पर्टिकुलरली इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज इट हैज फीचर्स मतलब उनका जो बैकग्राउंड ले लो 
या उनके जो कैरेक्टर्स ले लो आर इतने ज्यादा डिटेल्ड है कि इट्स जस्ट लाइक एन एम ए मूवी जस्ट लाइक एन एनिमे और कोई कार्टून मूवी की तरह उतने ज्यादा डिटेल्ड है तो आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है आप इस पे इतना गहरा अगर आप बना सकते हो तो आप इसे छोटा सा छोटा गेम भी और इतने बड़े लेवल का गेम भी आप बना सकते हो ठीक है तो ये चीज हमने यहाँ पे जानी है तो जैसे हम लोग ये वर्क कर रहे हैं इस यूनिटी पे हो यूज यूनिटी वगैरह तो आप ये देख सकते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे काफी ज्यादा लोग अपने ग्राफिक्स के लिए इसे यूज कर रहे हैं ना प्रोज एंड कॉन्स ठीक है यूनिटी यूज करने के क्या फायदे है मैंने आपको यूनिटी का बता तो दिया बट मैं आपको यूनिटी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यूनिटी के प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली ठीक है ना सबसे पहले कौन सी बता देता हूँ प्रोज तो आपको अपने आप ही समझ जाएंगे आपको क्यों मैंने बताया है तो आपको वो चीज में मैं डेफिनेटली बताऊंगा बट कॉन्स बताना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है लेस परफॉर्मेंट इन अ जनरल देन अ अनरियल इंजन लेस परफॉर्मेंट इन जनरल देन अ अनरियल इंजन अब ये जो प्रोज एंड कॉन्स है ना ये एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिटी से आए हैं ठीक है जब कोई गेम डेवलपमेंट या कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है ना तो एवरी वन एनालिसिस दैट ठीक है मार टेस्टिंग होती है एनालिसिस होता है उसका काफी सारे चार्ट बने जाते हैं हर चीज आता है वहां पे और डे टू डे लाइफ के बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है ठीक है जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर आती है कि हाँ भाई इसमें ये ये फैक्टर्स है जिसके कौन से ये ये फैक्टर्स है इसका प्रोज है ठीक है वो चीज उनको बढ़ना है तो ये लेटेस्ट कौन सब तक आप देखोगे तो इसी तीन कौन से इतने सालों में यूनिटी इतने टाइम से आया हमारे पास उसमें से आप तक यूनिटी के पास हमारे पास सिर्फ तीन कौन से ठीक है वो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है कि तीन कौन तीन कौ, तीन कौन से हमारे पास ओके सो लेस परफॉर्मेंट इन जनरल देन अनरियल इंजन लेस परफॉर्मेंट यानी क्या यानी कि वो एक अनरियल करके एक और एक सॉफ्टवेयर है एक बहुत ही ज्यादा हाई एंड सॉफ्टवेयर है ठीक है वो एस, वो और बड़े बड़े गेम्स के लिए यूज होता है ठीक है पर उसका जो इंजन है उसका जो इंजन है वो उसका जो इंजन है स्लाइटली एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा बेटर है हमारे यूनिटी से अब मैं यूनिटी से क्यों सिखा रहा हूँ सर ये आप अनरियली सिखाओ ना मुझे एक्चुअली देर इज ए स्टिल रीजन आप प्रोज एंड कॉन्स जब पूरा हम लोग कंपेयर कर लेंगे तब आपको ये समझ जाएगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस है ओके मोर सुटेड फॉर कैजुअल क्रॉस प्लेटफॉर्म गेम्स इंडीव गेम इंडीव डेव इंडीव डेव जो होता है एक्चुअली वो स्मॉलर गेम डेवलपमेंट्स के लिए भी कहा जाता है ठीक है मोर सुटेड फॉर कैजुअल मतलब अगर आप कोई स्मॉलर गेम बना रहे हो या कोई मोबाइल गेम बना रहे हो या कोई पर्टिकुलर इन्वेंस गेम बना रहे हो तो इट इज मोर सुटेड बहुत ज्यादा कैजुअल इसे आप प्रॉपरली ले सकते हो हाँ इसमें बड़े बड़े गेम बहुत बनते हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें दुनिया के सारे गेम्स बना सकते हो ठीक है स्टिल गेमिंग के लिए कुछ ऐसे ऐसे फीचर होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है गेमिंग के कुछ फीचर होते हैं जो बहुत ज्यादा ही जरूरी है तो सारे इंजन एक इंजन एक इंजन प्रॉपरली कर ही नहीं पाता तो इसलिए हम लोग उसके लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बड़े 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 हार्डवेयर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ठीक है बट यूनिटी जो है इसका एक जो मैं फायदा बताऊंगा आपको वो आपके लैपटॉप सिंपल लैपटॉप में भी चल जाएगा जहाँ पे अनरियल इंजन को थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हार्डवेयर सिस्टम लगेगा उतने बड़े अच्छे इंजन को उतना परफॉर्मेंस देने के लिए इसलिए कैजुअल सूटेड यानी कि एक यूनिटी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप अपने छोटे आई थ्री के लाइव आई थ्री के चार जीबी के लैपटॉप में भी चला सकते हो ठीक है एंड स्टिल यू कैन मेक अ पर्टिकुलर बिग गेम एज अ गेम यू कैन गो ऑन पी सी आई फोन और एंड्रॉइड के लिए ठीक है और सेम गोज विद अनरियल अनरियल मेक्स अ रियली बिग गेम्स इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू मेक ऑन ऑफ द सीओडी गेम्स ओके मतलब सीओडी पबजी वगैरह मतलब काफी बड़े बड़े गेम्स के लिए भी उसे अनरियल को यूज किया जाता है बस हम यहाँ पे एक्चुअली गेमिंग का एक्चुअल बेसिक देखना है तो हम लोग वो चीज देखेंगे कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो दैट्स वॉट यूनिटी विल बी ओके मैनेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना कैसा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैनेज करने के लिए यूनिटी इज बिन यूनिटी इज बिन थोड़ा सा डेलीकेट है क्योंकि जो यूनिटी है यूनिटी है इट यूज सी शार्क से नॉट ओके तो उसमें पूरा प्रोग्रामिंग मैनेज करके एक साथ चलना पड़ता है आपको ठीक है ठीक है तो जो कोडिंग करते हैं जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग आता है बिल्कुल भी नहीं जानते बट वो कोडिंग में न्यू है उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बट अ पर्सन हु इज बिन टोटली इन टू गेमिंग फील्ड और वो बहुत ज्यादा गेमिंग में ही है तो सिर्फ गेमिंग बना रहे कोडिंग में ज्यादा कोडिंग में ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है उसका तो आप ये समझ सकते हो कि उसे कोडिंग करना थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाता है थोड़ा सा अनरियलिस्टिक मैनेजेबल हो जाता है इसलिए कॉन्स का उसका एक ऑनर तो वेरी स्लाइट कॉन्स है बट इट्स इट्स सेल अकाउंट ओके 
हाँ हाँ तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई कौन सा क्या है बट इम्पोर्टेंट क्या है उसके प्रूफ ना आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ उसके ज्यादा एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रूफ है बट ये मोस्ट कॉमन प्रूफ है जो आपको समझ आने वाला है सबसे पहले प्रूफ आता है पोर्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है पोर्टेबिलिटी पोर्टेबिलिटी मतलब क्या आपके किसी बड़े हाई एंड सेटअप में आपको यूज करना नहीं पड़ेगा मैंने आपको बताया कि सिंपल आई थ्री के चार्जेबल लैपटॉप पे भी ये चल जाएगा ठीक है वैसे तो अभी इसकी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि अभी इंजन थोड़े बड़े बड़े होने लगे तो आठ जीबी मिनिमम इसका रिक्वायरमेंट होता है बट स्टिल आई बिलीव कि जब उन्होंने चार जी पी यूज किया था स्टार्टिंग में इट वॉज वर्किंग इट वॉज वर्किंग सो आप अगर आपके पास लैपटॉप छोटा है बड़ा है या मीडियम साइज है या रेगुलर लैपटॉप है आपके पास आपको वरी करने की कोई जरूरत नहीं है एंड स्टी यू कैन स्टार्ट मेकिंग अ वेरी गुड गेमिंग सेटअप ऑन योर ओन लैपटॉप यू डोंट नीड टू हैव बिगर वन ठीक है इवन जब मैंने भी स्टार्ट किया था गेमिंग सिस्टम वगैरह uh, बस मेरा एक एक्स्ट्रा था मेरे पास एक एक्स्ट्रा स्क्रीन था ठीक है और कुछ नहीं था मेरे पास सिंपल एक लैपटॉप था एट एट जनरेशन आई फाइव वगैरह था मेरे पास एंड स्टिल वी आर वर्किंग ऑन द बोथ सिस्टम ठीक है एक एक्स्ट्रा स्क्रीन था मेरे पास और कुछ भी नहीं ठीक है और स्टिल आई मेड अ वेरी ग्रेट गेम्स एंड ऑल आपको ये चीज बहुत पसंद आने वाली है ठीक है इजी टू लर्न सबसे इंपॉर्टेंट बात है अनरियल इज वे हायर देन वी कैन एक्सपेक्ट एंड इजी टू लर्न यहाँ देखिए कुछ गेमिंग अगर आप देखोगे रिसेंटली एरियाज में हमने गेमिंग कुछ बच्चों को भी सिखाया था एंड दे एक्चुअली लर्न दैट मेकिंग सम ऑफ द ट्रांजिशन मैं नहीं कहूंगा कि पूरा गेम बनाना सिखाए ठीक है क्योंकि स्टिल उन बच्चे जो होते हैं बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग में जरूर प्रॉब्लम होता है क्योंकि दैट दैट टाइप ऑफ टीचिंग अंडरस्टैंडिंग कम्स अप ऑफ ऑफ टेंथ के बाद या ट्वेल्थ के बाद ही आता है क्योंकि आप फिजिक्स को उतना अच्छा समझना होता है ऑल अबाउट गेमिंग इज ऑल अबाउट मेकिंग हाउ द फिजिक्स वर्क हाउ द थिंग्स इज गोइंग टू बी वर्किंग ओके सो दैट रियलिस्टिक दैट रियलिस्टिक that realistic things should be there in your own laptop okay so that's how it's supposed to be in a integrating in a greater manner okay make a dev graphics interaction easier now make dev matlab kya ye jo development aur graphicist hota hai matlab ek gamer hota hai graphicist hota hai theek hai yani ki agar main aapko batau ki jo games hote hain wo game mein jo bade bade game bante hain to usme kya hota hai kabhi bhi कभी भी डेवलपमेंट और जो जो गेम डेवलप करता है या फिजिक्स वगैरह डालता है और जो ग्राफिक्स वाले होते हैं वो अलग होते हैं क्योंकि एक गेम आप देखोगे तो थाउजेंड या हंड्रेड लोगों से बनता है वो सिंपल किसी एक आध इंसान से नहीं बनता इट इज नॉट पॉसिबल बड़े गेम बट हाँ अगर हम लोग एक छोटे गेम लेवल पर है तो डेवलपमेंट एंड ग्राफिक्स कैन वर्क टूगेदर इन अ वेरी इंट्रैक्शन एरिया ठीक है तो इट्स वेरी ईजी फॉर यू एज वेल अगर आप कोई छोटा कैरेक्टर का भी गेम बना रहे हो और आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो तो आप इसे एक साथ कर सकते हो एंड स्टिल इट्स अ वेरी ग्रेट यू कैन से वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर अस ओके नाउ फास्ट प्रोटोटाइपिंग नो नीड टू रिकम्पाइल एवरीथिंग टू ट्यून वैल्यूज दिस इज वन ऑफ द मेरा फेवरेट पार्ट ये है एक्चुअली फास्ट प्रोटोटाइपिंग है इसमें आप जैसे देखोगे ना आप एक पार्ट कर रहे हो वैसे तुरंत दूसरा पार्ट चालू हो जाता है नाउ अभी ये सब सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ You, क्योंकि इट्स इट्स अ टोल पीपीटी अगर मैं आप अगर आपको ये जिस हम लोग ये पूरा प्रैक्टिकल भी करने वाले प्रैक्टिकल में हम लोग यहाँ पे एक एक करके एक एक ट्रांजेक्शन देखेंगे एंड इट विल बी वेरी अमेजिंग टू लर्न ठीक है तो हम लोग हम लोग क्या करेंगे फास्ट प्रोडो टाइपिंग है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे ठीक है कि आपने एक एक आपने एक सेशन क्या समझे एक ट्रांजेक्शन लगाया आपने उसको प्ले करना ट्रांजेक्शन इज ऑफिंग ओके दूसरा ट्रांजेक्शन लगाते कि चलो बॉक्स को लाइडिंग लगा दिया बॉक्स को लाइडिंग बॉक्स को लाइज हो रहे और नीचे गिर रहे ठीक है उसके बाद हम लोग और एक लगा दिया कि बॉक्स ना कोलाइड करने के बाद नीचे गिर जाने चाहिए ठीक है वो ट्रांजिशन लगा दिया और फिर बॉक्स को होने के बाद एक बॉक्स नीचे गिर के टूट जाना चाहिए ठीक है हमने वो भी ट्रांजिशन लगा दिया तो वी नीड टू नॉट अगेन अगेन कंपाइल इट हमें बस तो ट्रांजिशन डालना है एंड स्टिल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन तो देख रहे हो कि आप छोटा सा दो बॉक्स बनाए दो बॉक्स से दो बॉक्स को कोलाइड कराए कोलाइड से कोलाइड से नीचे गिराए और जैसे ही बॉक्स कोलाइड करके फिर क्या होने लगे बिखरने लगे टूट के तो दैट इज सो मोर अमेजिंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओके ठीक है गेम्स के बाद I am the best thing कि प्यार होता है कि जब वो things आप बनाते हो and it's your making so it's really amazing और सबसे अच्छी बात है कि आपने box को code नहीं किया it has a power to drag and drop it has a power to drag and drop हाँ वो चीज़ इसमें नहीं दी गई क्योंकि हर हर engines में common होती है अभी तो drag and drop का system जो है वो बहुत ही ज़्यादा amazing है आपको पत्थर बनाना नहीं पड़ेगा आपको बस पत्थर का picture लेना पत्थर के pictures को आपको collide करके बिखारना है बस that's it That's totally amazing. आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको बस ग्राफिक्स थोड़ा सा ग्राफिक करना पड़े
एग्जाम्पल की कभी कभी कुछ सारे फीचर जो होते हैं वो हर चीज इंजन में नहीं होते ठीक है जैसे कि मुझे क्या लेना है जब बॉक्स लगेगा बॉक्स लगेगा तो मुझे बॉक्स लगेगा उसमें बॉक्स को लाइडर है बॉक्स का शैटर है सब कुछ है पर बॉक्स लगते ही आपको क्या चाहिए कि बॉक्स चेंज हो जाना चाहिए बॉक्स क्या होना चेंज स्क्वायर में बन जाना चाहिए जैसे बॉक्स टच हुआ स्क्वायर में होना चाहिए वो आपका एक गेमिंग का एक हिस्सा है क्योंकि आप गेम ऐसा बना रहे हो राइट तो वो चीज आप कोडिंग में चेंज कर सकते हो यानी कि आप खुद अपने टूल्स को बना सकते हो यू डोंट नीड टू हैव एनी डिफरेंट फीचर विद इन विद इन अपने यूनिटी में नहीं है अगर आप एक्स्ट्रा कुछ डालना चाहते हो विद हेल्प ऑफ कोडिंग दैट श्योर यू कैन पोट इट हर चीज कोडिंग में इंजन में नहीं मिलेगा बट इंजन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड यू मेक योर ओन टूल ओन टाइप ऑफ गेमिंग विदाउट एनी एस डी ओके डॉट नेट पावर डॉट नेट पावर Obviously, framework जो होता है .NET .NET का है तो it's extremely good and very easy to handle. Trust me, it's very good. .NET का जो framework होता है उसमें आप आप जितनी speed आपको मिलेगा ना visual code studio हम use करते हैं इसमें editor तो visual code तो .NET .NET मानता ही है. So I think so this is a very great one to understand. Okay, services like Unity purchasing making it easier to interface with a common source. मतलब कैसा है कि अगर आप Unity में एक factor है जैसे कि एंड्रॉइड गेम के लिए या पीसी गेम के लिए तो आपको स्टोर कुछ चीजें परचेस करनी पड़ती है जब आप गेम बनाते हो तो तो गेम जैसे आप बनता है ना यू हैव टू टेक इट इन इन अ अ वेरी ग्रेट वे और वैसे ही वो आपके यहाँ पे आता ही रहेगा वो परचेसिंग को आपको बहुत इजी बना देगा ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली एक हाई एंड सॉफ्टवेयर है इट्स नॉट कम चीप इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इट्स नॉट अ व्हाट्सएप जो बहुत ज्यादा हर कोई यूज कर रहा है सो इट्स फॉर दून फॉर द डेवलपमेंट डेवलपर सो इट इज इजी टू यूज इट एंड मेक इट मोर कॉमन ओके so how to code a unity game two language c sharp jo dot net framework use karta hai aur ek javascript hai aur unity ka khud ka ek editor bhi hai theek hai ye sari cheeze aapke games ko totally amazing banane ke liye kafi help karengi okay to aapko ye samajhna hi nahi hai ki aapko c sharp nahi aata java sa javascript nahi aata editor hai unity mujhe kuch aata to hai nahi sir main kaise karunga ye actually no worries actually it always started with a simple coding aapko bada coding karna hi nahi hai पहले होता था कि आपको 2000 पे 2000 को लाइंस लिखने पड़ते थे तब जाके आपका ट्रांजिशन वर्क करता था पर यहाँ पे ट्रांजिशन का काम तो कोड तो कर ही रहा है तो हमारा काम क्या है हमारे कोड में एक्चुअली क्या होगा सिर्फ जो कंट्रोल कौन सा पैनल कर रहा है और कंट्रोल में जो ट्रांजिशन में जो कौन से कोलाइडर जो अपन डालने वाले सिर्फ वो दो से तीन चीजें हमको कोड करनी है दैट वोट टेक मच ऑफ अर टाइम ओके दैट विल बी द बेस्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग अराउंड ऑल दिस थिंग ओके तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है जावा शीशा के हम लोग जैसे जैसे कोडिंग करेंगे आपको समझ जाएगा एक्चुअली जब सच बताऊ मैंने भी जब कोडिंग स्टार्ट की थी ना मुझे भी शीशा बिल्कुल नहीं आता था आई वॉज गुड इन सी प्लस प्लस पाइथन एन ऑल ठीक है बट जब मैंने शीशा सीखा थोड़े से कोड कॉपी करके कॉपी करके शीशा बिना मतलब समझे बट धीरे 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 जो समझने लगे एंड वेन यू विल अंडरस्टैंड इट यू डोंट नीड टू हैव एन एक्ट ओके इट विल जस्ट लाइक मेकिंग योर ओन प्रोजेक्ट हम लोग जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम लोग पहले ही सीखते हैं कि उसमें वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है ये कैसे डिफाइन करना है ये कैसे डिफाइन करना है बट वाइल यू आर मेकिंग अ गेम इट्स मोर लाइक मेकिंग अ प्रोजेक्ट और कोडिंग को समझने से प्रोजेक्ट से अच्छी जिम्मेदारी जो प्रोजेक्ट से अच्छा सिखाने वाला कोई भी कोडिंग एज पॉसिबल है कि आपसे कोडिंग ना सीखो तो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज मैंने जब शीशा सीखा तब इट्स ऑलरेडी इन अ गेम डेवलपमेंट ओनली सो आई थिंक सो यू वेन यू विल कम यूर इट विल बी टोटली प्लास फॉर यू ओके सो so, कॉम्पिटिशन से एक कुछ सारी चीजें हैं जो आपको मैं उस टाइम पे बताऊंगा बट कोडिट एडिटर वगैरह सो दिस इज द समिंग्स दैट यू विल नीड टू अंडरस्टैंड सो थैंक यू सो मच